പി എസ് സി സ്മാർട്ട് വിനിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനുമായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ ഫോണിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജായി ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സിക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്ലോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്ലോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നാലോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് ഈ ഫോമുല വെച്ച് ഈ ഫോമുല നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആംഗിൾ കാണാനുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ക്ലോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെയിൻലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സമയം തന്നിട്ട് മണിക്കൂർ സുചിയും മിനിറ്റ് സുചിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് അതായത് ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും എത്രയാണ് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ളതെന്ന് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനുള്ള ഫോമിലാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഗുണിക്കണം എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മണിക്കൂറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിനിറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സാധാരണയായി സമയം നമ്മൾ മണിക്കൂറും മിനിറ്റും കൂട്ടിയാ പറയാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ സമയം പറയാം അതിൽ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള സമയം എടുത്താൽ ഒന്ന് എന്നതാണ് ഈ മണിക്കൂറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എച്ച് ഇകൾ ടു ഒന്ന് എം എന്നത് പതിനഞ്ച് അതായത് മിനിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നാം ഈ എം എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫോമിലിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മണിക്കൂർ സൂചി അതായത് മണിക്കൂറ് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതായത് സമയം പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ എച്ച് ഇകൾ ടു പന്ത്രണ്ട് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോമിലയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഈക്വൾ ടു ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അതായത് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫോമുല ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും തേർട്ടി ഇൻറ്റു എച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ പന്ത്ര മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ടല്ലാത്ത എല്ലാ സമയത്തിൻ്റെയും ആംഗിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം എച്ച് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു കാണും സാറല്ല നമുക്ക് നോക്കാതെ ഒരു നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് വണ് ക്ലോക്കിലെ കോണുകളുടെ ആകെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി അതായത് ഈ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അതായത് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒന്നിലേക്ക് പോയി ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ച് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് കറങ്ങി വരുമ്പോൾ കോണുകളുടെ ആകെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു സർക്കിളിലെ കോണുകളുടെ ആകെ ഒരു സർക്കിളിലെ കോണുകളുടെ ആകെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്
നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകൾക്ക് മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതായത് പന്ത്ര ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിന് ഒന്നിനും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാണ് പന്ത്രണ്ടിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിനും ആറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം പന്ത്രണ്ടിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കോണുകളുടെ അളവ് കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി പന്ത്രണ്ടിനും ആറിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ടിനും ആറിനും ഇടയ്ക്ക് ആറിനാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഉള്ളത് ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ പന്ത്രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക പന്ത്രണ്ടിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രീനെ അറുപത് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സംഖ്യകൾക്കും ഇടയിൽ അതായത് പന്ത്രണ്ടിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് കിട്ടുക അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുപത് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ക്ലോക്കിൽ അറുപത് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ അറുപത് ഭാഗങ്ങളാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ആറ് ഡിഗ്രി വരും അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ നമുക്കറിയാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അളവ് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ആറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇനി മിനിറ്റ് സൂചി ഓരോ മിനിറ്റിലും ആറ് ഡിഗ്രി സഞ്ചരിക്കും അതായത് സെക്കൻഡ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് കറങ്ങി തിരിച്ച് പന്ത്രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി ആറ് ഡിഗ്രി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിലുള്ള മിനിറ്റ് സൂചിയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ചെറിയ ലൈൻ അതിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് അത് നമുക്കറിയാം ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് സൂചി കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ലൈനിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സൂചി ആറ് അഞ്ച് റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ സമയത്ത് മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിലെത്തുമ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആവും അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ് ഇനി മണിക്കൂർ സൂചി ഓരോ മിനിറ്റിലും അര ഡിഗ്രി സഞ്ചരിക്കും നമുക്കറിയാം മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് കറങ്ങി തിരിച്ച് പന്ത്രണ്ടിലെത്തുമാണ് മണിക്കൂർ സൂചി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിലെത്തുന്നത് അതായത് മിനിറ്റ് സൂചി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കറങ്ങും അപ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി ആറ് ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി അര ഡിഗ്രി സഞ്ചരിക്കും ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ദ അവർ ഹാൻഡ് വെൻ ദ ടൈം ഈസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി അതായത് നാല് ഇരുപത് സമയമുള്ളപ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചിക്കും മണിക്കൂർ സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫോമുല തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം എന്നാണ് ഇവിടെ എച്ച് ഈകൾ ടു ഫോർ ആണ് അത് പന്ത്രണ്ടല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫോമുല ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് നമുക്കറിയാം ഫോർ എം ഈകൾ ടു ട്വൻറ്റി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നാല് ഇരുപത് എന്ന സമയമുള്ളപ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ടെൻ ഡിഗ്രി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ അവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ദ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് വെൻ ദ ടൈം ഈസ് ട്വൽവ് തേർട്ടി
പിക്ചറിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാറിയാം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ മണിക്കൂർ സൂചി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തും മിനിറ്റ് സൂചി ഏഴിൻ്റെ അടുത്തും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വൺ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വൺ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കാണില്ല വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം രണ്ട് ശരിയാണ് ഉത്തരം കാരണം പന്ത്രണ്ടിന് ഏഴിനും ഇടയ്ക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും കാരണം നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ആംഗിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ വൺ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് വൺ 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 നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ചെറിയ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് അതായത് നമുക്കറിയാം ചില എസ് എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് എസ് സിക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പം സമയം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജിൽ സമയം എത്ര എത്രയായിരിക്കും അതായത് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഓർക്കുക ടൈം പതിനൊന്ന് അത് പതിനൊന്നോ അതിൽ മേലെയോ ആണെങ്കിൽ അതായത് പതിനൊന്ന് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ടൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിറർ ഇമേജ് ടൈം കിട്ടും ഇനി പതിനൊന്നിൽ താഴെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതിയാവും പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മിറർ ഇമേജ് കിട്ടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് ടൈം ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം ക്ലോക്ക് ടൈം ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എത്രയാണ് ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവർ അത് ഓക്കെ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിയേക്കാലും താഴെയാണ് അപ്പം സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ് ആൻസർ ടൈം പതിനൊന്ന് മണിയേക്കാലും താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് അതായത് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് എ എം ആണ് ഉത്തരം പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് ഉത്തരം കിട്ടും മറക്കരുത് സമയം പതിനൊന്നിൽ താഴെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിറർ ഇമേജ് കാണാൻ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം പതിനൊന്നിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സമയം തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മിറർ ഇമേജ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനൊന്നിനേക്കാളും വലുതാണ് പതിനൊന്നിനേക്കാളും വലുതാണ് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് മിറർ മിറർ ഇമേജ് കാണേണ്ടത് പതിനൊന്നിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സമയം തന്നിരിക്കുന്ന സമയമെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ മിറർ ഇമേജ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മറക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്